السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور بڑا کرٹیکل کوشچن جو اکثر سامنے آتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو غیر مسلم چاہے کسی قوم و مذہب کے ہوں وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ کچھ سوالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک پرسنل کوشچنز ہوتے ہیں تو وہ آ کر سب کے سامنے نہیں پوچھتے وہ دل کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ جیسا کوئی لڑکی ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ شادی سے پہلے مسلمان ہو چکی ہے لیکن معلوم نہیں ہے گھر میں وہ یہی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے آبائی مذہب پر ہے اب وہ کہتی ہے کہ میں اب شادی تو کر لوں کیونکہ اب میں مسلمان ہو گئی ہوں تو کسی مسلمان سے شادی کروں گی یا لڑکا مسلمان ہو گیا تو کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرے گا تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہم پیرنٹس کے ساتھ اس کے بعد کیسے معاملہ رکھیں کیونکہ پیرنٹس تو ایکسیپٹ کریں گے نہیں اور ماں باپ کا چھوڑنا اسلام کے مطابق صحیح بھی نہیں ہے ٹھیک بھی نہیں ہے غلط بات ہے کہ ایک اچھی چیز کو لے کر ایک اچھی چیز کو چھوڑنا تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کیا کیا دیکھیں میرے بھائی اور میری بہنوں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے یا جن کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو آپ نہیں چھوڑ رہے نہ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑو ماں باپ آپ کے ماں باپ ہیں اگر وہ آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ چھوڑ رہے ہیں آپ تو نہیں چھوڑ رہے ان کو وہ اگر آپ کے لیے بندشیں پیدا کر رہے ہیں تو آپ تو ان کے لیے بندشیں نہیں پیدا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر نہ آؤ ہمیں اپنی صورت نہ دکھاؤ ہم تمہارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ سے تعلق توڑ رہے ہیں آپ ان سے تعلق نہیں توڑ رہے ہیں اور نہ آپ نے ایسی کوئی من میں اچھا رکھنی ہے کہ میں نے ان سے تعلق توڑنا ہے بلکہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ نے ان کی جہاں ہو سکے ہیلپ کرنی ہے چاہے وہ آپ کے مذہب پر ابھی نہیں بھی ہیں اس کی مثال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی مدینہ میں آپ کی بیوی ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ان کے ابا ابو سفیان جو کہ اس وقت کافر تھے مشرق تھے مکے کے بادشاہ تھے وہ آئے مدینہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا باپ ہے مشرق ہے کافر ہے ہمارا دشمن ہے سب کچھ ہے لیکن یہ تمہارا باپ ہے تم نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے جیسا کہ ایک بیٹی باپ کے ساتھ کرتی ہے تو اس کے سکھ میں چین میں کمی نہ آنے دینا اس بیسس پر کہ وہ کسی اور مذہب پر ہے وہ ہمارا دشمن ہے تو یہ تعلیم ہے اس لیے جب قرآن میں کہا گیا کہ ماں باپ کا خیال رکھو ماں باپ کے ساتھ اچھے سے رہو ماں باپ کی بات سنو تو اس میں دھرم کی قید نہیں لگائی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان سے بڑی سختی سے بات کی یا بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ ان کا چاچا تھا جو بھی تھا ان کا بڑا تھا اس نے کہا کہ ابراہیم اگر تم نے اپنی بات نہ چھوڑی تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا میں سنگسار کر دوں گا تم کو پتھر مار کے مار دوں گا لیکن آگے سے اس قسم کی سخت بات کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ سلامتی ہو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اگر آپ اس حد پر پہنچ گئے ہیں تو ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے الگ ہو جاؤں میں الگ ہو جاتا ہوں لیکن میں آپ کے لیے پرارتنا کرتا رہوں گا آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ جب تک آپ جیون ہیں جب جب تک آپ جیوت ہیں جب تک آپ کو جیون ملا ہوا ہے جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے تو یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں کہ جہاں پر بات ہو اللہ کی اس کے رسول کی اور ماں باپ کی اور ماں باپ اگر ایسے کام میں آڑے آ رہے ہوں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی جائے گی ماں باپ کی بات نہیں سنی جائے گی اور ایسا کرنے کو بدتمیزی اور بے ادبی نہیں ہوگی ہاں آپ نے ان سے بدتمیزی نہیں کرنی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے کے بڑے ان کے باپ یا ان کے چاچا جو بھی ان کے سر پرست تھے وہ ان سے بڑے سخت تھے اس کے باوجود اس کے باوجود انہوں نے اپنا معاملہ ویسی ادب والا رکھا نرمی سے پیار سے رکھا یہ مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے جن کا خون گرم ہو لیکن 
ہم نے اپنی طرف سے بدتمیزی نہیں کرنی ہم نے اپنی طرف سے معاملات نہیں توڑنے ہاں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس معاملات کو جاری رکھنے کے لیے تو اپنی حفاظت کرنا بھی آپ پر آپ کا حق ہے آپ پر لازم ہے تو بہرحال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں آپ کو گناہ نہیں ملے گا کہ اگر آپ اس وجہ سے نہیں مل رہے ہیں کہ آپ کو کوئی خطرہ ہے یا اس وجہ سے نہیں مل رہے ہیں کہ انہوں نے تعلق توڑ دیا ہے آپ نے اپنی طرف سے نہیں توڑا لیکن من میں کوئی کرود نہیں رکھنا وہ ماں باپ ہے ماں باپ آگے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو لے کر پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آتا تو بہرحال یہ میں نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے اس کو آسان بھاشا میں آپ کو سمجھانے کی کہ آپ نے کیا اپنا بیوار رکھنا ہے آپ نے کیا اپنا طور طریقہ رکھنا ہے اس معاملے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی دے مضبوط رکھے اسٹیڈ فیسٹ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قدم پر مدد کرے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ نے قبول کیا ہے اور یہ میسج ہے ان پیرنٹس کے لیے کہ اسلام کے سنسکار کتنے اچھے سنسکار ہیں کہ اولاد تمہاری اولاد اسلام میں آ رہی ہے ابھی یا ابھی ابھی آئی ہے اور اس کو اس کے اپنے رب سے کتنا پریم ہے کہ وہ ڈر رہی ہے کہ کہیں میں اپنے رب کو ناراض نہ کر دوں میرے ماں باپ کی ناراضگی کہیں میرے رب کو ناراض نہ کر دے تو اس لیے چنتا ہو رہی ہے انہیں انہیں چنتا ہو رہی ہے تمہاری بھی چنتا ہے اور یہ چنتا بھی ہے کہ ان کا رب ان سے ناراض نہ ہو جائے کہ ایک اچھا کام کر کے کوئی برا کام نہ کر لیں کتنا اچھے سنسکار ہیں اس دھرم کے اس دین کے جسے اسلام کہتے ہیں کیونکہ اس میں یہ سکھایا جاتا ہے یہ شکشا دی جاتی ہے کہ تم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے سب سے پیار کرنا ہے چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہوں بھائی بہن ہوں تمہارے محلے والے ہوں تمہارے رشتے دار ہوں کوئی مسافر آ جائے شہر میں کوئی بھولا بھٹکا ہو کوئی یتیم ہو کوئی آرفن ہو کوئی غریب ہو کوئی مسکین ہو تم نے سب کا خیال رکھنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ